வெல்கம் டு வில்லே தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மிளகு ரசம் செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதாங்க தக்காளி ரசம் பூண்டு ரசம் வாங்க எல்லாமே ஒன்று தாங்க அது செய்கிறது எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் மிளகு குண்டு மல்லி உருண்டை மல்லி மங்கள அது சீரகம் துவரம் பருப்பு கொஞ்சோண்டு மிளகு கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கோங்க நல்லது உடம்புக்கு மஞ்சள் பொடி காயத்தூள் பூண்டு தக்காளி மிளகா வத்தல் கருவேப்பில மல்லி இலை இன்னொரு பாத்திரத்தில் புளியை கொஞ்சம் ஊற போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப சுலபமாக செய்யக்கூடிய குழம்பு அதே சமயத்தில் ரொம்ப மருத்துவ குணம் நிறைந்த ஒரு வகையான குழம்பு ஏன்னா இதில் என்னென்ன கலந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இயற்கையாகவே இது ஃபுல்லாகவே மருத்துவ குணம் உள்ள குழம்பு தான் மிளகு ரொம்ப நல்லது மல்லி அதேமாரி நல்ல செமிக்கக்கூடியது ப்ளஸ் இந்த இருமல் தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இதில் உள்ள பொருட்கள் எல்லாமே பொதுவாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டக்கூடியது முதல்ல இந்த நாலு பொருளையும் போட்டு மிக்சியில் ஒரு சுத்து சுற்றிக்கோங்க ஏன்னா பூண்டு சீக்கிரம் அறப்பட்டுரும் அதனால் இது கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கிறதுனால இந்த நாளை மட்டும் லைட்டாக ஒரு சுத்து சுற்றின பிறகு இது கூட வெள்ளை போட போடுங்க பழைய காலத்தில் நம்ம பாட்டி வைத்தியத்தில் இந்த பொருட்கள் இல்லாத மருந்தே கிடையாது இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க போதும் அறப்பட்டது ரொம்ப மையாக அரைக்கணும்ல ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சா போதும் தண்ணிலாம் ஊற்றவே வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றாமையே அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு பாத்திரத்தை வச்சு எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கடுக போடுறோம் காஞ்ச மிளகாயை ஒரு மூணு இதாக பிச்சு வச்சு மூணு மிளகாய் தான் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில்ல தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பொதுவாக ரசம் இது செஞ்சோன்னா சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த அரைச்சி வச்சுருந்ததை அதில் முதல்ல போடுங்க புளியை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க புளி கரைச்சல் செய்கிறதுக்கு பார்த்து கைட்டே அரிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க அந்த புளி கோர்வை விழுந்துடக்கூடாது மஞ்சள் பொடியும் காயத்துறையும் இதிலே போட்டுடலாம் தக்காளியை வெட்டி போடுறதை விட மிக்சியில் ஒரு சுத்து அரைச்சி போட்டிங்கன்னா அதுவும் நல்ல கலவை நல்ல கலந்துடும் ரசத்தோட ரொம்ப எதுவுமே மையாக அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்று ரெண்டாகவே அரைச்சிக்கோங்க ரசம் நம்ம எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி புளி கரைச்சலில் ரெண்டு தடவையும் மூணு தடவையும் ஊற்றிக்கலாம் ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உப்பும் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு சொல்ல வந்ததை மறந்துட்டேன் ரசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொதிக்கக்கூடாது கொதிச்சுதான் ஒரு மாதிரி கடுத்துரும் அதனால் நுர கூட்டினாலே போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இருக்க சுச்சுவேஷனில் கண்டிப்பாக இந்த எதிர்ப்பு சக்தி நிறைந்த ரசம் கண்டிப்பாக தினமும் சாப்பாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்திங்களா முற கூட்டின உடனே நம்ம இந்த மல்லி இலையை கலந்துட வேண்டியதான் கொதிக்க விட்டுறாதீங்க அவ்வளோதாங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மிகுந்த ஆரோக்கியமான மிளகு ரசம் ரெடிங்க எந்த குழம்பு வச்சாலும் இந்த குழம்பில் இந்த ரசத்தை கொஞ்சம் ஊற்றி கடைசி சாப்பிட வைங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சீக்கிரம் செரிமானமும் ஆயிரும் சாப்பிட்ட சாப்பாடு எந்த விதமான சாப்பாடும் ஒரு பவுலில் எடுத்து சர்வ் பண்ணிட வேண்டியதான் இதை நம்ம குடிக்கவும் செய்யலாம் ஜூஸ் மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு கிளாஸில் சூப்பு மாதிரி இருக்கும் வெஜிடபிள் சூப் மாதிரி இந்த நிலைமையில் நம்ம நாடே ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பல எனிமிகளை நம்ம ஜெவிச்சு இந்தியாங்கிற பேரை நிலைநாயிட்டோம் கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த கோவிட் பத்தொம்போது இந்த கொரோனா வைரஸை கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்த்து நம்ம நாட்டோட பேரை நம்ம காப்பாற்றணும் தயவு செய்து எல்லோரும் வீட்டிலே இருங்க இதேமாரி சாப்பாடு செஞ்சு நல்ல சந்தோஷமாக சாப்பிட்டு உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்தி இந்த வைரஸை வெல்லுவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நம்ம இருக்கிறோம் முடிஞ்சவரை வீட்டிலே சமையல் செய்து தனிமைப்படுத்தி இதேமாரி சமையல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக இருங்க நன்றி வணக்கம்